Werner Alexander Paz, Elemental Collapse. Quisiera saber cuál fue el problema más difícil que, que enfrentó Honduras hoy frente a Estados Unidos. Pregunta difícil de contestar, varios. Varios problemas tuvimos para resolver. Mm, primero creo que ellos mostraron una, una muy buena técnica hoy. Mm, el equipo también fue muy agresivo y nosotros no supimos resolver uh, a esa agresividad que tenían ellos con una salida clara por parte nuestra. Después me parece que en la parte física ellos estaban mucho mejor, mucho más claros. Nosotros desgraciadamente tenemos las fuerzas muy, muy justas y, y ellos creo que fueron mucho más. O sea que creo que nos ganaron en todo, nos ganaron y todo y bien. No hay una... Eh, disculpa porque el equipo eh, lo que hizo bueno fue un poco tratar de emparejar las, eh, el, el juego en el segundo tiempo un poco se hizo pero aún así se veía que eh, Estados Unidos hizo las cosas mucho mejor que nosotros el esfuerzo se, se, se tenía que, que hacer mmm, pero luego me parece que en el transcurso de, del partido pues eh, se veía la, la superioridad ellos en casi todas las variantes o, o valencias que se manejan en el fútbol. The question was, what was the problem, the main problem for Honduras today? Um, the answer was that we had various problems today to overcome the United States. Um, their technique was, was very good today. They were very aggressive and we were unable to overcome all those factors. Uh, physically, they were much better, superior to us, and unfortunately, they beat us in just about every aspect of the game today. Um, what we did well, well, we were able to even up things a little bit in the second half of the game to a certain point, but even then, the U.S. was, was really superior. Um, we had to do what we had to do to win this game, but we were unable to, to do it today, and in the end, really, the U.S. was, was able to, to beat us in every aspect of the game. Okay, on the left. Buenas noches, Samael Banegas, Deportes Televisión de Honduras. Profe, después de haber ganado y jugado bien ante Costa Rica, ¿podría explicarnos por qué los dos cambios en su alineación? Una de las cosas que les dije ahora en la, respuesta, en la, en la primera respuesta era de las, los problemas físicos que estamos manejando después de tres días de de haber jugado el anterior partido eh, veíamos que el caso de, de los dos, de Ronnie y de Marvin Chávez mmm, para jugar 90 minutos no estaban creíamos que podían ser buenos cambios pero no, no entrando de, de inicio por todo lo que primero fue el desgaste que ellos tuvieron en el anterior partido y después un poco que de todas maneras no puede ser sonar y espero que no sea una disculpa pero Dentro de lo que cuando empezamos a manejar esto, eh, nosotros eh, siempre sabíamos que habían, había que manejar mucho, con mucho método, eh, la fortaleza del equipo, porque mmm, había muchos jugadores que no tenían pretemporada, mmm, que mmm, venían de un tiempo largo de, de descanso porque se había terminado el campeonato en Honduras muy rápido y nosotros estábamos pues, metidos de lleno en lo que eran los, los partidos de la, de la eliminatoria. Entonces teníamos que estar con mucho cuidado, mucho cuidado respecto a la parte física. Un poco la razón por la cual nosotros el tercer partido que se, se dio en el grupo contra Trinidad de Tabago fue por las mismas circunstancias. Entonces era casi que ir calibrando, midiendo cuáles son, eran las posibilidades físicas que dieran para poder eh, primero no reventar los jugadores, y después que cada uno pudiera dar todo eh, cuando era necesario hacerlo. Eh, por esa razón, los cambios. The question was, after you played so well against Costa Rica, why were there two changes in the in the starting lineup today? The answer from the coach was that the um, the first thing was the physical state of the the two players. Eh, Ronnie Martinez and, and Marvin Chavez weren't ready physically to 